I welcome you all to today's video. Today is the first video of this video series in which we will talk about heredity and evolution. Today we will see the meaning of heredity, the meaning of inheritance, the meaning of the word variation and what is evolution. And we will also see why these three terms are always written with evolution or why, how these three are connected, they are related to evolution. In the next video, we will see the laws of inheritance. Basically, we will talk about monohybrid and dihybrid process. In the next upcoming videos, we will see what are the processes by which evolution takes place. What is the proof or the evidence by which can tell us that evolution has actually taken place. And all the ideas and uh, concepts revolving around these things we will see. Today, let's start with the first thing. That is heredity. What is heredity? Heredity is the process or heredity is the name of the process by which the characters are passed on from the parents to the offspring. Yeah, next generation. What does that mean? See, you are similar to your parents. Your brother or sister may be similar to your parents or they are similar to you. You are not similar to anyone else. Why? Why you are only similar to your parents? Because there is a reason behind this. This process, why you are similar and how you are similar is heredity. Heredity ki wajah se hi aap apne parents se similar hai. Ya ek dog, hamesha ek dog ko hi kyo janam deta hai. Kyo ki heredity chalta hai maapar. To heredity ka matlab hi hai ki character ek generation se dousre generation ko transfer ho. Character matlab jaise ki aapki height ho sakti hai. Aapke baalo ka length ho sakta hai. Aapke baalo ka texture ho sakta hai. आपके स्किन का कलर हो सकता है आपके आंखों का कलर हो सकता है जो आपके पेरेंट्स की तरह होता है सिमिलर होता है एग्जैक्टली exactly किसी एक की तरह आइडेंटिकल भी हो सकता है मतलब हो सकता है कि आप अपने मदर की तरह एग्जैक्टली exactly आपके आंखों का कलर हो या आप अपने फादर के हाइट के एग्जैक्टली exactly हो तो ये सब हो रहा है क्योंकि ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है यही इसी को ही कहा जाता है हेरिडिटी अब ये हेरिडिटी एक और वर्ड है इनहेरिटेंस उन दोनों का मीनिंग सेम ही है मतलब इनहेरिटेंस और हेरिडिटी देखा जाए तो एक ही जैसे हेरिडिटी नाम है मतलब हेरिडिटी इज द नाउन एंड इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अब ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये हो किस वजह से है इसके पीछे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो बहुत दिनों तक उन्होंने इसके पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए फिर उन्हें पता चला कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं या इनहेरिट हो रहे हैं या हेरिडिटी जो हो रहा है ये हमेशा हमारे जीन की वजह से होता है मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वही नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है और जेनेटिक मटेरियल ही कैरेक्टर को लेके जाता है तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो रहा है ये किस प्रोसेस की वजह से हो रहा है रिप्रोडक्शन की वजह से तो रिप्रोडक्शन ही वो रीजन है जो कि हेरिडिटी या इनहेरिटेंस को गिव राइज करता है अब रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह से होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और जो भी लोअर या सिंपल ऑर्गेनिजम है उनमें होता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन बन जाता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है नेक्स्ट जनरेशन को गिव राइज करने के लिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा बडिंग इन हाइड्रा जिसमें क्या होता है जैसे कि समझ लीजिए ये एक अमीबा है ये बाइनरी फ्यूजन से इसने दो ऑर्गेनिज्म यानी दो अमीबे को गिव राइस किया तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब इसका जो डीएनए है ज्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स का या यू का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ वायरसेस भी हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आर हो सकता है अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है आपको मैंने पहले वाले मेरा एक पहले वीडियो पास में एक मैंने अपलोड किया था डीएनए क्रोमोसोम जीन क्रोमैटिन आप उसे एक बार देख लेंगे तो ये वाला वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा उस वीडियो में मैंने बात की थी कि हमारा जो डीएनए होता है वही उसी का ही कॉम्पैक्ट या कॉइल्ड फॉर्म होता है क्रोमोसोम और डीएनए या क्रोमोजोम जो की एक ही चीज है डीएनए अगर लंबा है तो वही अगर कॉम्पैक्ट करके सेल के अंदर है तो हम उसे बोलते हैं क्रोमोजोम तो डीएनए क्रोमोजोम एक ही चीज है इन्हीं के ही इन्हीं के अंदर जीन्स होते हैं और जीन ही बहुत सारे प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है मतलब हमारी बॉडी जैसे कि बाल प्रोटीन से है हमारा स्किन प्रोटीन से है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 
प्रोटीन्स की वजह से चलता है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोटीन्स हैं तो हम प्रोटीन से बने और ये जो प्रोटीन से वो सारे वो जीन्स से बनते हैं जो कि डीएनए या क्रोमोसोम में है तो ये जो जीन है ये क्या है यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है यूकैरियट्स का और प्रो का न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए या डीएनए ही बेसिकली होता है लेकिन वायरसेस का आर भी होता है तो वो साइटोप्लाज्म में फ्री रहता है फ्री फ्रीली प्रेजेंट होता है तो इसी डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं यानी डीएनए बहुत सारे जीन्स से बना होता है और यही जीन्स वो सारे प्रोटीन्स बनाते हैं और यही सारे प्रोटीन्स वो सारे कैरेक्टर बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी आज है तो यही जीन जब ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन को तो ऑफ कोर्स कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए तो हमारा जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है वो जीन या जेनेटिक मटेरियल की वजह से और ये जो ट्रांसफर है ये रिप्रोडक्शन की वजह से तो जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या हो रहा है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो इसका जो डीएनए है वो जस्ट डबल होगा और हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा मतलब समझ लीजिए अगर इसके पास दस डीएनए थे फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्गेनिज्म के पास दस डीएनए है तो वो बीस हो जाएंगे और दस एक एक ऑर्गेनिज्म को दे देगा अपने एक नेक्स्ट जेनरेशन को देगा और बाकी का दस नेक्स्ट को दे देगा तो ये दोनों किसके साथ से मिलन होंगे ऑफकोर्स अपने पेरेंट के साथ इसी को बोलते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस तो हेरिडिटी या इनहेरिटेंस हुआ किस वजह से जीन की वजह से लेकिन अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म हमारे केस में एक एग और एक स्पॉम के फ्यूजन की वजह से बनता है हमारा नेक्स्ट जनरेशन जैसे कि जो है कि हमारा जाइगोट तो जो जाइगोट है वही हायर वही पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन तो ये जो एग और स्पॉम है ये किससे आए हैं दो ऑर्गेनिज्म से आए हैं अलग अलग तो इनके फ्यूजन की वजह से नेक्स्ट जनरेशन बना तो ये जो एग है वो भी क्या लेके आया है अपने साथ जेनेटिक मटेरियल ही ना लेके आया है तो ये जो दो जेनेटिक मटेरियल है दो सेल्स के वो फ्यूज होने की वजह से जाइगोड बनाए और यही जाइगोड फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो रिप्रोडक्शन इज द की ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी तो अब इनहेरिटेंस प्रोसेस है हेरिडिटी उसका नाम है मतलब दोनों एक ही जैसी चीजें हैं आप दोनों को यूज कर सकते हैं जहां पर चाहें अब ये जो इनहेरिटेंस है हेरिडिटी है ये कैसे इवोल्यूशन को गिवराइज करता है क्योंकि इनहेरिटेंस मतलब तो हो गया कैरेक्टर पास होना अब इवोल्यूशन का मीनिंग कुछ और है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे उससे पहले एक और वर्ड जानना बहुत जरूरी है जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन वेरिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि इस यूनिट में आपको समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज वेरिएशन वेरिएशन इज द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ या बिटवीन वन जेनरेशन एंड द अदर मतलब क्या है आप अपने पेरेंट्स की तरह तो है लेकिन आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग भी हैं आप अपने भाई बहन की तरह तो हैं लेकिन आपके भाई बहन आपसे अलग भी हैं ये जो अलग हैं हम एक दूसरे से इसे बोलते हैं वेरिएशन अब ये वेरिएशन भी तो पास ऑन हो रहा है ना मतलब जो कैरेक्टर पास ऑन हुआ है वो हो सकता है कि उनके जैसा हो या हो सकता है कुछ अलग भी हो अब ये अलग कैसे हो गया क्योंकि मैंने तो आपको बताया है जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाते हैं यानी फ्यूज हो जाते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में और ए सेक्शुअल प्रोडक्शन में एज सच पास हो जाते हैं तो फिर ये वेरिएशन कहां से आया ये जानना बहुत जरूरी है तभी हम इवोल्यूशन के साथ उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हम इवोल्यूशन क्या है वो अच्छे से जानेंगे तो वेरिएशन जो है वो बहुत सारे कारणों की वजह से होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है दैट इज गिविंग राइस टू वेरिएशन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन ऑफकर्स ड्यू टू म्यूटेशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर आर वेरियस सब स्टेप्स तो दो मेन रीजन है वेरिएशन के और वेरिएशन ही इवोल्यूशन का कारण है एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे तो सबसे पहला कारण जो वेरिएशन का है वो है म्यूटेशन वट इज म्यूटेशन म्यूटेशन इज द पॉइंट डिफरेंस मतलब म्यूटेशन जो होता है वो अचानक से डेवलप कर जाता है जो हमारा जीन है हमारी बॉडी में अचानक से किसी एक सेल के अंदर कहीं किसी एक जीन में अचानक से कुछ बदल जाए कुछ सीक्वेंस बदल जाए उस जीन का सीक्वेंस का मतलब हमारा जीन ए टी सी जी इन चारों को यूज करके बना है तो ये सीक्वेंशियली अरेंज है 
तो उनमें कहीं पॉइंट्स किसी कहीं पे एक अचानक से एक सडन चेंज आ जाए जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन अब अगर ये म्यूटेशन हेल्पफुल है तो ये नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा नहीं तो उस म्यूटेशन को वहीं पे बंद कर दिया जाएगा इस बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे तो म्यूटेशन से वेरिएशन हो गया आपको पता चल गया अब वेरिएशन का जो नेक्स्ट कारण है जो कि सबसे मेन और सबसे रिलायबल है रीजन है वो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन उसे पहले एक चीज समझिए हमारी बॉडी में हम एक जाइगोट से आज इतने बड़े बने हैं ये कैसे हुआ है सेल साइकिल या माइटोसिस की वजह से तो हमारे बॉडी में क्या होता है एक सेल जो होता है वो हमेशा दो सेल को गिवराइज करता है कैसे होता है एक सेल के पास हमारे समझ लीजिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 92 होते हैं फिर 92 जो डीएनए है वो डिवाइड हो जाता है 46 एंड 46 ये जो कॉपी होता है फोर्टी सिक्स से जब नाइन्टी डबलिंग जब होता है इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लीकेशन ये जो रेप्लीकेशन है इसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाता है एरर क्या मतलब जैसे कि समझ लीजिए आपके क्लास में आपके टीचर ने एक नोट कॉल आउट किया तो दस लोग बैठे थे तो वो नोट तो आपके टीचर ही एक कॉल आउट कर रहे हैं लेकिन वो जो दस बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि दसों के दसों का कॉपी नोट कभी भी एग्जैक्ट सेम नहीं होगा जो टीचर बुला रही है कुछ ना कुछ गड़बड़ कोई ना कोई जरूर करेगा तो जब एक इंसान दस लोग एक टीचर की बात को सुन के एग्जैक्ट नहीं उतार सकते तो जो इतना सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन है जेनेटिक मटेरियल इतने सारे जो जीन्स हैं थर्टी एट थर्टी थाउजेंड ऑलमोस्ट जीन्स होते हैं हमारे हर सेल में तो हमारा इतना सारा जो जीन है वो कैसे एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एरर ये जो एरर इन रेप्लीकेशन है वो एज सच बहुत कम होता है और ये जो एरर होता है ये कई बार ठीक कर दिया जाता है कई बार नहीं हो पाता है तो इस एरर की वजह से हमारी ही बॉडी के अंदर जो पेरेंट सेल है जिससे कि हम दो सेल डिवाइड किए हैं वो दोनों सेल पेरेंट से अलग हो जाते हैं थोड़ा ही सही थोड़ा ही सही ये दोनों सेल इस सेल से डिफर किया कि नहीं तो सेल साइकिल की वजह से एक बॉडी में ही पेरेंट्स से उसके डॉटर सेल्स अलग हो जाएंगे मतलब आपकी ही बॉडी में जितने बार सेल साइकिल होगा उतने बार हल्का हल्का वेरिएशन एक्यूमुलेट करता जाएगा आपकी ही बॉडी में वेरिएशन इस वजह से भी हो सकता है अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्यों सबसे बड़ा कारण है वेरिएशन का वो हम देखते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता किस वजह से बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अब ये गैमेट्स कब बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान म्योसिस होता है विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिविजन नॉर्मल सेल डिविजन क्या है माइटोसिस जिसमें हमारी बॉडी में ही एक सेल से दो सेल बन रहे हैं इसे बोलते हैं माइटोसिस लेकिन एक स्पेशल केस भी होता है जिसे हम बोलते हैं म्योसिस ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिविजन है जो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स बनाने के दौरान होता है मतलब एक फीमेल ऑर्गेनिज्म एक सेल बनाएगी और एक मेल ऑर्गेनिज्म स्पॉम सेल्स बनाएंगे ये जो एग और स्पॉम बन रहा है दिस इज द प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस अब म्योसिस के दौरान एक स्टेप होता है हम जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर ये रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर क्या है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के दौरान हमारी सेल्स के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे को देगा इसे हम डिटेल में अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में समझते हैं रिकॉम्बिनेशन को क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर इज एन एसेंशियल स्टेप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ म्योसिस एंड म्योसिस इज द प्रोसेस बाय विच गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस मतलब गैमेटोजेनेसिस के दौरान म्योसिस और म्योसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन होता है और वेरिएशन अगर इनहेरिट कर जाए तो वो होता है इवोल्यूशन को गिवराइज करता है मतलब जो वेरिएशन आया है वो अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा नहीं तो इवोल्यूशन नहीं होगा इवोल्यूशन क्या है वो हम थोड़ी देर में समझेंगे तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो तरह का होता है गैमेटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस बाई विच गैमेट्स आर फॉर्म 
वो दो तरह का होता है ओजेनेसिस एंड स्पर्माटोजेनेसिस ओजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच एग सेल इज फॉर्मड एंड स्पर्माटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्म सेल्स आर फॉर्मड अब मियोसिस में क्रॉस रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर क्या है वो एक बार देख लेते हैं समझ लीजिए ये एक सेल है ओवरी का जिससे कि एग बनेगा तो इसके अंदर हमारा यहां न्यूक्लियस है समझ लीजिए इसमें सारे क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम का ये शेप क्यों है ऐसा क्यों है ये सब मैंने बात किया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स जीन क्रोमैटिन ये वाले दोनों वीडियोस में इसके अलावा सेल साइकिल वाले वीडियो में भी ये सब मैंने बात किया है आप वो तीनों वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो देख लीजिए आपको पता है कि हमारे हर सेल में होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं ट्वेंटी थ्री में मतलब समझ लीजिए कि ये एक क्रोमोजोम है और इसी का होमोलोगस ये है तो इस तरीके से 23 समझ लीजिए यहां पर है और हर एक का एक होमोलोगस है तो और 23 यहां पर है जिसका सम टोटल 46 होता है अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें होमोलोगस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके जीन्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं जैसे कि समझ लीजिए ये वाला हमारा जो क्रोमोजोम है इसमें यहां पर समझ लीजिए मैंने एक जीन बनाया है जिसका नाम दिया है ए समझ लीजिए कि ये जो ए है ये हाइट के लिए काम करेगा समझ लीजिए यहाँ पर बी है जो कि स्किन के कलर के लिए काम करेगा समझ लीजिए यहाँ पर सी है जो बालों के टेक्सचर के लिए काम करेगा यहाँ पर समझ लीजिए डी है जो लाइपेज एंजाइम के लिए काम करेगा तो यही एग्जैक्टली exactly, यही सारे जीन्स इसके होमोलोगस पे प्रेजेंट होंगे सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया ये दोनों ऑलमोस्ट साइज शेप सब में सिमिलर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो वही जीन्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है सारे जीन्स में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जीन्स मतलब देखिए यहां पर क्या होगा ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स है ये अपने जीन्स एक्सचेंज करेंगे सारे जीन्स में नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा ये कैसे होगा ये सब आप और पढ़ेंगे तो पता चलेगा अभी के लिए इतना समझिए कि ये सारे जीन्स में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है किसी किसी में होता है किसी किसी में नहीं होता है तो रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो कैसा दिखेगा देखिए यहां पर ये मैंने बना दिया ये देखिए ये ऐसे ओवरलैप करेंगे ओवरलैप मतलब ये एक दूसरे के पास आएंगे ओवरलैप तो नहीं ये एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज आ जाएंगे और फिर ये वाला ये समझ लीजिए यहाँ पर ए डैश मैंने लिखा है समझाने के लिए कि ये अलग है वैसे ये सारे सेम ही हैं आपको ये बात ध्यान रखना है कि इन सब का काम एक ही जैसा है तो ये जो ए डैश है वो इसके पास ये वाला ए इसके पास ए डैश ए ये दोनों का वही सेम रहेगा समझ लीजिए यहां पर भी हुआ है डी डी डैश में लिख देती हूँ तो डी डैश यहाँ पर डी ये ये इस तरह से ये ऐसे डायग्राम्स का मतलब ये मत समझिए कि वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्रॉस कर जाते हैं वो बस एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं जिस वजह से वो एक्स शेप में दिखते हैं जो मैंने बनाया है मतलब यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ है फिजिकल पास आए हैं वो लोग ये जो जीन एक्सचेंज हुआ है इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर और ये रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जो गैमेट्स होते हैं यानी एग और स्पर्म वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं पेरेंट सेल मतलब जैसे कि एग का पेरेंट सेल क्या होगा ओवरी का कोई सेल होगा जिससे कि एग बनेगा स्पर्म का पेरेंट सेल क्या होगा टेस्टिस का कोई सेल होगा जो कि स्पर्म बनाएगा तो वो एग सेल या स्पर्म सेल अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा मतलब वो जिस बॉडी में बन रहा है उनके सेल से बहुत अलग होगा अब ये जो सेल्स हैं वो फ्यूज करेंगे तब जाइगोट बनेगा तो ये फ्यूजन की वजह से और भी बहुत सारा वेरिएशन बन जाएगा उसके अलावा तो वेरिएशन मैं यहाँ पर लिखती हूँ वेरिएशन का सबसे पहला कॉज हमने देखा था म्यूटेशन सेकेंड कॉज हमने देखा क्रॉसिंग ओवर थर्ड कॉज क्या है फर्टिलाइजेशन जो ये हुए हैं तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से बेटर होता है लिखना रैंडम फर्टिलाइजेशन रैंडम फर्टिलाइजेशन मतलब कोई भी एग किसी भी स्पर्म सेल के साथ फ्यूज कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जो जाइगोट होगा वो पेरेंट से कितना डिफर कर जाएगा अब इसके बाद और एक कॉज है वेरिएशन का हम जिसे बोलते हैं रैंडम मेटिंग मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ मेट कर सकता है तो जो जाइगोट होगा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो कितना ज्यादा डिफर करते जाएगा अपने पेरेंट जनरेशन से फिर वो जो नेक्स्ट जनरेशन बना वो नेक्स्ट जनरेशन को गिवराइज करेगा इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा तो यही वेरिएशन है वेरिएशन मतलब आपको पता है अभी तक चेंज इन जेनेटिक मटेरियल अब ये जो वेरिएशन है इसका फायदा क्यों क्या है या ये क्यों होता है ये जो वेरिएशन है इसमें क्या है एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनने जीन बन गया है 
तो नए जीन्स का अगर कॉम्बिनेशन है जो कि थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है अपने पेरेंट्स से तो नए प्रोटीन बनने के चांसेस बन जाएंगे नए प्रोटीन बनने के चांसेस अगर होंगे तो उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में वो हेल्प कर सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंट कभी भी सेम नहीं है पेरेंट्स आपके अलग एनवायरमेंट में थे आप अलग में हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन और अलग में होंगे तो ये जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है ये चेंजिंग एनवायरमेंट में नए प्रोटीन्स बनने के चांसेस अगर बढ़ते जाएंगे तो सर्वाइवल बढ़ जाएगा और सर्वाइवल अगर बढ़ेगा तो फिर वही इवोल्यूशन को गेवराइज करेगा जिसका मीनिंग हम अभी देखेंगे नाउ वी विल टॉक अबाउट इवोल्यूशन द वर्ड इवोल्यूशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इवॉल्वेयर जिसका मतलब होता है टू अनरोल या ग्रेजुअल चेंज ग्रेजुअल चेंज मतलब स्टेप वाइज एंड वेरी स्लो चेंज इवोल्यूशन वर्ड वॉज गिवेन बाई एन इंग्लिश फिलोसफर हर्बर्ट स्पेंसर इसका मतलब क्या है इसे समझाने के लिए थ्री वर्ड्स आप हमेशा यूज कर सकते हैं और इसे याद भी रखिएगा डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन मतलब डिसेंट मतलब ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं यानी कि इनहेरिटेंस या हेरिडिटी उसे ही डिसेंट कहेंगे विथ मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन मतलब वेरिएशन जिसके बारे में अभी हमने बात की तो जो वेरिएशन जो बहुत सारे कारणों से हो रहा है वही अगर इनहेरिट हो रहा है या हेरिडिटरी की हेरिडिटी की वजह से वही वेरिएशन जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दिख रहा है वही वेरिएशन समझ लीजिए कभी बहुत बड़ा आ गया बहुत प्रोमिनेंट है बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया तो वही उसे उस ऑर्गेनिज्म को अपने एंसेस्टर से पूरा अलग कर देगा ये एक दिन में नहीं होगा ये हजारों करोड़ों वर्षों की वजह से होगा मतलब समझ लीजिए अभी आप एक ऑर्गेनिज्म है आप अपने एंसेस्टर से इतने बहुत करोड़ों वर्षों के बाद आए हैं बहुत सारे वेरिएशन आपकी बॉडी में हैं, उनसे आप बहुत अलग हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ सडनली इतना बड़ा वेरिएशन मतलब वो वेरिएशन इतना प्रोमिनेंट हो जाए कि आपको उससे पूरा अलग कर दे जिसे हम बोलेंगे इवोल्यूशन इवोल्यूशन का मतलब बेटरमेंट नहीं है आप अपने एंसेस्टर से बेटर नहीं है आप अपने एंसेस्टर से कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आप अलग एनवायरमेंट में रहेंगे वो अलग एनवायरमेंट में थे एक बैक्टीरियम एक ह्यूमन बींग से बेटर या इंफीरियर नहीं है एक बैक्टीरियम हमें थर्मल वेंट्स में देखते हैं या वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनो के जो नेक होता है वहां पे भी हमें बैक्टीरियम देखने को मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरियम है लेकिन बैक्टीरियम हमारी तरह हमारी तरह उनके पास इतनी स्पेशलाइज बॉडी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे इंफीरियर या सुपीरियर है बस हम उनसे कॉम्प्लेक्स हैं तो इवोल्यूशन का मतलब इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी विच इज वेरी स्लो विच इज स्टेप वाइज एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी हैज इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी हैज अराइज इन बिकॉज ऑफ वेरिएशन विच इज ट्रांसफर विच इज इनहेरिटेड विच इज हेरिडिटी तो इन सारी की वजह से इवोल्यूशन हुआ है तो बेटरमेंट इवोल्यूशन नहीं है इवोल्यूशन का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है बैक्टीरियम अपने लाइन में इवॉल्व कर रहा है उसका जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उसके एंसेस्टर से कॉम्प्लेक्स है उससे अलग है वैसे ही हम हम अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से सरवाइव करने के लिए वेरिएशन कर रहे हैं इवॉल्व कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन क्योंकि वेरिएशन जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा मतलब अडेप्ट करने के लिए हेल्प करेगा तो इवोल्यूशन हमें सर्वाइवल और अडेप्टेशन के चांसेस बढ़ा देता है एक ऑर्गेनिज्म के, के अंदर लेकिन वो उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेटर या सुपीरियर या इंफीरियर नहीं बनाता है तो अभी आपने समझ लिया अच्छी तरीके से कि इवोल्यूशन किस तरह से वेरिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है और वेरिएशन हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की वजह से ही सर्वाइव करेगा अब ये जो वेरिएशन इतने सारे होंगे क्या हर वेरिएशन हर ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करेगा मतलब वेरिएशन क्या है चेंज इन जीन तो क्या वो सारे वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल होंगे नहीं सारे वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट के ऊपर तो एनवायरनमेंट वेरिएशन इनहेरिटेंस ये तीनों चीजें एट द एंड इवोल्यूशन को गेवराइज करती है और इवोल्यूशन कंटिन्यूसली चल रहा है इसके साथ आज हम इस इन कॉन्सेप्ट को फुल स्टॉप देते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो क्या है उनके लॉस क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 
इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू